Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tiwur, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka Phantom Liberty. Żoden, żoden się nie spodziewał, a jednak się pojawia. Postanowiłem dzisiaj po prostu powiedzieć sobie, w dupie to mam, lecę przed siebie. E, powiem tak, m, po pierwsze, tak, było ostatnio bardzo dużo rzeczy do roboty i to miało największy wpływ na tempo i jakby długą nieobecność Phantom Liberty, szczególnie, że jedną ścieżkę już przeszliśmy... Przepraszam, to uznałem jako taką poboczną, drugorzędną, ale nie powiem fakt, że cała ta misja, którą w tej chwili przechodzimy jest jednym wielkim stresogennym horrorem dla mnie, na pewno nie pomogła i nie zachęciła mnie do powrotu, ale nie pozwolę, żeby kiedykolwiek powtórzyła się sytuacja z Tifa, najstarsi widzowie pamiętają. W ogóle zorientowałem się, że to jest finalna misja tej ścieżki, tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądał dokładnie ten odcinek. Plan na przyszłość, jeżeli chodzi o Phantom Liberty. Kończymy tą ścieżkę, pokazujemy drugą opcję zakończenia tej ścieżki, a potem będę musiał jeszcze nadrobić sobie zwykłą fabułę. Rozważam, żeby to zrobić w formie jakiegoś streama w najbliższym czasie, żeby zrobić wątki nie Rida, tylko wątki no, tego piosenkarza tam jeszcze był, wątek Panam do końca, wątek Judy oraz wątek Rivera. O, River się nazywał ten policjant. I dopiero wtedy, podobno, po tych wszystkich wątkach oraz nadrobieniu całej fabuły, która jest do tego momentu do przejścia, będę mógł z satysfakcją zobaczyć nowe zakończenie, które tutaj jest dostępne. Dlatego lecimy przed siebie. Zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. Ja odkładam pudełka, które mi tutaj leżą, żeby nic mnie nie rozpraszało. Jedziemy przed siebie. <śmiech> tak, e, dokładnie wiem jedno. Jesteśmy w tej chwili absolutnie bezbronni. Walka z tym robotem, który nas tutaj w tej chwili ściga, nie ma najmniejszego sensu z tego, co się zorientowałem, ponieważ jesteśmy na hita. E, nie wykluczam, że będę tutaj wielokrotnie umierał, aczkolwiek mam nadzieję, że się to nie wydarzy. Nie wiem szczerze mówiąc, czego się spodziewać. Ale widzę, że jednocześnie mamy tutaj też obudzisz, wspomnienia. Już po wszystkim. Ech, kręci mi się w głowie. Boję się. Chyba... Może nie. Będę lepsza. Znieczulenie zaczyna działać. W porządku, teraz kładziemy się. Zamykamy oczy. Doktorze. Och, jak tam pięknie. I odliczamy. Od dziesięciu do zera. Dziesięć. Dziewięć. Pacjentka w narkozie. Zaczynamy. Powiem tak, dopiero oglądając to, co widzimy tutaj w tej chwili, mamy okazję poznać prawdziwą wersję historii Somi i wszystkiego, co ona przeżyła do tej pory. Jezus Maria, te dźwięki naprawdę mnie tutaj nie upewniają o moim bezpieczeństwie, a raczej przekonują o niebezpieczeństwie. Cóż, widzieliśmy ją w tej chwili jeszcze w ogóle niezmodyfikowaną ostatnią... Kurwy synu gro! Ostatnio jak ją widzieliśmy, no to przecież, nie wiem, chyba tylko i wyłącznie jej mózg albo głowa zostały jeszcze w jakimkolwiek stopniu ludzkie, ale tutaj jeszcze była całkiem mocno człowiecza, dlatego coś czuję, że niestety, no cóż, te wszelkie modyfikacje, które jej wpakowano, zostały tam wpakowane... O Jezus Maria, przepraszam, robot się pojawia, robot się pojawia, widzę wszędzie... O kurwa, no to idzie. Dobra, mamy go. Powiem tak, nie wiem czy przeżyję to, co w tej chwili mnie tutaj może czekać. Dostałem jedną poradę, jeżeli chodzi o tego robota. Po pierwsze, jak tylko ekran zaczyna się robić czerwony, znaczy, że robot nadchodzi, ale jeżeli gra dokonuje automatycznego zapisu, oznacza to, że robot odchodzi. Gorzej, jeżeli skręci w tym kierunku, ponieważ wtedy najpewniej mnie totalnie zobaczy. Ja jestem przykucnięty, jestem schowany, podobno ma całkiem wąski zasięg widzenia. Tak więc jeżeli tylko uda mi się ukryć przed jego całkiem wąskim tutaj zasięgiem wzroku za jakimiś skrzyniami i tak dalej, nie dać się przez niego zauważyć, powinienem chyba być w domciu. Najlepiej jest oczywiście poruszać się, kiedy on z powrotem sobie zwieje, ponieważ on chodzi po tych wszystkich szybach wentylacyjnych i tak dalej. Ale niebezpieczeństwo śmierci nagłe jest cały czas jak najbardziej realne. O, dobra, gierka się zapisała, znaczy, że spierdolił do szybów wentylacyjnych u góry. Nie muszę się tutaj cały czas skradać, ale niewątpliwie dałoby mi to pewnie więcej pewności siebie. Dobra, data termu jakiego szukamy. Data term Sierra, tutaj będzie data term, nie, on będzie chyba gdzieś tutaj zlokalizowany, co? Sierra, Sierra, wchodzę do przodu, gdzieś tutaj to musi być. Skanowanie jakieś może mi pomoże, tutaj mamy pytajnik, okej. Okay. Dobra, dobra, automatyzacja, dostęp do terminala, hakujemy. Musimy w tej chwili zyskać dostęp do Somi, która w tej chwili połączyła się z Blackwallem, który tak naprawdę, mam wrażenie, jest jednym wielkim... O kurwa, co ja teraz zrobiłem? Oczywiście, że coś zjebałem. Nie! No i nie, nie znajdę już tutaj teraz Bidi, ale czekajcie, czy gdzieś jeszcze pin... Bidi? O kurwa. Ty, zaraz mnie zje, pierdolony! Ja 
Jezus Maria, jakie pojebane! Wiercił mi się kurwa w głowę! Tak, robocik jest brutalny, wczytujemy ostatni punkt kontrolny, powiem tak. Z jednej strony wiele osób chwali te misje za bardzo mocne powiązania z Alien Isolation, czy też innymi horrorami, w których musimy unikać przeciwnika. A jeżeli znacie mnie wystarczająco dobrze, wiecie jedno. Ja nienawidzę gier w stylu Alien Isolation. Nienawidzę gier... A, dobra, kolejna porada, zamykać za sobą drzwi, ponieważ robot reaguje na wszelkie ślady naszej obecności. Tak więc najlepiej by było te drzwi za sobą po prostu zamykać. Dobra, użyj łącza osobistego, to zamkniemy, to zamkniemy. Wydaje mi się, że powinienem się tutaj w miarę możliwości śpieszyć i kurwa nie być debilem w hakowaniu, to wtedy może jakoś lepiej mi to pójdzie. Dobra, autoryzowanie. Lecimy jeszcze raz. Nie potrafię hakować? Nagle zapomniałem. Czekajcie. 1C, 1C, BD, 5. Dobra. Dobra, okej. Okay. Wejdź z terminala. To mamy zrobione. Proszę to odpiąć. Terryry, autoryzowanie. Zaraz się tutaj musimy skryć gdzieś po drugiej stronie. Na pewno nie tutaj. Dobra, dobra. Data term Sierra wyłączony. Zajebiście. O! Czy on tutaj teraz wlezie i będzie mnie odczajał? Nie Wydaje mi wcześniej. No nie, ja myślę, że mnie kurwa dorwie, ponieważ on już tutaj jest bardzo bliziutko tego, żeby mnie dorwać. Proszę, jedna misja, jedna pieprzona misja unikania cholernego robota i potem będziemy w domu. Wlaz tutaj do pokoju? Nie, nie wydaje mi się, żeby wlazł, ale jest gdzieś tam w okolicy. Zamykanie drzwi być może będzie, będzie bardzo sensowne, no bo jak sami widzicie, nie wlazł za nami do tego pokoju. Dobra, gra się zepsa, możemy lecieć dalej. Działamy, działamy. <śmiech> tak, yy, Somi jest bardzo mocno w tej chwili połączona z Black Wallem, który mam wrażenie jest takim, no kurwa, piekłem. No nie wiem, czy da się to inaczej opisać, jak po prostu piekło. Piekło, w którym znajdują się te wszelkie SI. Zbuntowane, niezbuntowane, jest tam absolutnie, naj... to jest najchujowsze miejsce w sieci, jakie można sobie wyobrazić, a ona teraz... Gdzie ja kurwa wlazłem? Gdzie ja jestem? Ło chuju złoty. Dobra, czekajcie, znowu mamy chyba pana robota. Gdzie on się pojawia? Ja się totalnie kurwa zgubiłem. Którędy ja powinienem stąd wyjść? Chyba jakieś drzwi ominąłem kompletnie. Dobra, byku, nie ma mnie tutaj. Nawet o mnie nie myśl, okej? Okay? Wiecie, co jest naj... najgorsze? Że to jest jebany robot sprzątający, czy jakiś tam maintenance robot, który nie powinien w ogóle aż takiego zagrożenia dla mnie stanowić, ale jednak stanowi. Tak, no ja domyślam się, że nie ma się czego bać, kiedy nie istnieje, ale wiesz co, co mi jest mały problem. Ja absolutnie wszystko, co robię, robię po to, żeby istnieć, tak więc... Gdzie on jest? Po drugiej stronie? Na korytarzu? Tutaj nie mam zielonego pojęcia. Mam wrażenie, że jeżeli on reaguje na moje ślady obecności, bo w sumie są mi tutaj, nie wiem, czy w pełni kontroli, czy z połową kontroli... Cały czas, cały czas tego robota na mnie nasyła. Dobra, te, te, te drzwi też sobie zamknę, będę wszystkie zamykał. Nie wiem, jak bardzo powinienem się tutaj skradać, jak bardzo nie... Ale będę działał, działał powiedzmy tak, żeby jak najbardziej zmniejszyć szans na wykrycie. Tutaj są te pierdolone drzwi, o których mi chodziło. Jesus. Dobra, ty, ty, ty. Dobra, to też zamkniemy oczywiście. Let's go. Nie da się tutaj zapisywać gry. O kurwa. Dobra, okej. Okay. Robocik wraca, co? Ja jebie. O, tam go słyszę. Kurwa, jest w tamtym miejscu. Wyjdzie zaraz przez tamte drzwi. Szukasz odpowiedzi na niewłaściwe pytania. Dlatego wszystkich. Czekajcie, dlaczego ta gra jest tak zajebiście głośna? Moment, bo ja widzę, że po prostu tutaj pikuje cały czas. Ogólną głośność trochę zjedźmy. Na 85. Są dla was ważni? Jest ten robot kurwa tutaj czy nie? Cały czas słyszę jak jego te jebane robocie łapy tutaj gdzieś, gdzieś normalnie się przewijają. Ale dobra. Dobra, wiecie co? Pierdolę. Biegnę tutaj. Czy to było tędy? Nie, to nie było tędy. Mogę to otworzyć? Nie mogę tego otworzyć. Nie mogę się tutaj schować. Nie wiem, czy nie zrobiłem tego troszeczkę zbyt ryzykownie, czy on tutaj teraz nie wlezie do tego pomieszczenia, bo jeżeli tak, to jestem w dupie, nigdzie się tutaj nie schowam, to myślałem, że jest jakiś szyb, do którego dam radę wleźć, ale jednak chyba nie. Ja go z jednej strony niby słyszę, z drugiej strony nie mam zielonego pojęcia, czy on się tutaj znajduje, czy nie. O Jezus Maria, dobra, tak, pojawisz się, czy się nie pojawisz, dobra, wiecie co, może jednak będę przykucnięty, ponieważ ja tak sobie mam wrażenie trochę cwaniakuję tym moim niekucaniem, wejdźmy tutaj do środka, rata ti 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 ri rara. Jeszcze raz drzwi zamkniemy. Znaleźliśmy kolejny ten data term, ale czy ten robot tutaj będzie? Czy on tutaj jest zaraz za mną? Czy mogę tędy przejść? Dobra, mogę tędy przejść. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Poza zbieraniem potencjalnych przedmiotów, ale wiecie co? Te przedmioty mnie przed śmiercią nie uratują. Dobra, łączę osobiste. Gdzie jest... O! Gdzie jest kurwa ten data term dokładnie? Nie potrafię go zlokalizować. Zaraz ten robot mnie tutaj rozpierdoli. Coś tak czuję. On tu gdzieś jest. Tylko czy on tutaj wlezie? Czy on tutaj ma dostęp jakby do konkretnie tego jednego korytarza, do którego wlazłem? Czy może ja się tutaj skutecznie w tej chwili przed nim schowałem? Nie mam zielonego pojęcia. Data termie jebany, gdzie ty się skryłeś? Chyba raczej nie tutaj. Wydaje mi się, że to jest taki boczny korytarz, który pozwala mi się lekko przed nim schować. Dobra, wróć do strefy, użyj łącza, żeby się włamać. No wydaje mi się, że jestem w dobrym miejscu, ale nie do końca... Okej, okay, dobra, jest po drugiej stronie. Poczekajmy, aż stąd spierdoli. Słyszę te jego mechaniczne nogi. Nawet nie mogę się skupić na mówieniu czegokolwiek, nie wiem, interesującego w tej chwili, ponieważ cały mój mózg po prostu w stu skupia się na tym, żeby nie umrzeć od tego robota jebanego. 
Ale dobra, ten data term to będzie chyba kawałek tam dalej, dlatego przejdźmy przez te drzwi, schakujmy. Aczkolwiek ja wiem, że te tutaj data termy, które robię dwa, to nie jest koniec, ponieważ jest dalsza część tego wszystkiego, co muszę tutaj zrobić. Dobra. Rata, tata, hakowanko, być może tam będę mógł się schować za chwilę, jak już to zrobimy. Dobra, autoryzacja. Proszę, żeby te numerki nie były teraz tak pojebane, żebym się kompletnie w tym pogubił. Tata, ta, autoryzowanie, hakowanie. Czy wtedy się gra w ogóle pauzuje? Dobra, 1C, 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 5-5. Dobra, mamy to. Wyjdź z terminala. Szybko odpinaj się, wi, błagam cię, kurwa. Sztuszę się, kurwa, nie wiem, co ze sobą zrobić. Dobra, moment. Ustawmy się jakoś tutaj, może, nie wiem, bo jeżeli on tutaj wlezie, to być może mnie wtedy nie znajdzie. Światło mnie w tej chwili oświetla, co nie jest najlepszym, najlepszą sytuacją. Dobra, blokada zniesiona. Idę do ciebie, Somi. O, Somi, proszę, daj mi się zbałamucić, daj się przekonać. Serce mi wali jak nigdy. Przy nie Wake'u tak mi serce nie wali jak w tej chwili. Wracając tak na szybko, żebym mógł coś powiedzieć innego niż po prostu opisywanie mojego strachu i obecnego stanu psychicznego. Ta misja podzieliła bardzo wielu graczy. Wiele osób bardzo ją chwali właśnie za to, że jest nagle taką kompletną odmianą od tego, co się w Cyberpunku znajduje. Z drugiej strony, wiecie co jest głupie? Że nagle zostajemy pozbawieni absolutnie wszystkich naszych możliwości, wszelkich wszczepów, wszystko na co sobie zarabialiśmy przez ten cały długi czas jest wydupcane z całego naszego zasobu umiejętności i mamy, mamy pojedynek z robotem, którego byśmy w stanie, w stanie byli totalnie rozpierdolić, gdybyśmy tylko chcieli, no ale niestety nie możemy. Przepraszam, co to kurwa jest? Jezus Maria, a to są mi na wózku, Jesus, kolejne wspomnienie. Ona już jest tutaj kompletnie przerobiona. Oni całe jej ciało nowe dali. Ja nie, ja nie sądzę, żeby oni jej wszczepili to, co... W... Słyszę tego robota jebanego. Nie wiem, czy powinienem wychodzić. Dobra, znowu widzę, że cały ekran się robi czerwony. Na spokojnie. Nie zobaczyć, co kiedy ten robot jest w okolicy, <śmiech> ja po prostu zamykam mordę, żeby dać tutaj Somi pogadać. Znaczy Somi, która gada sama ze sobą, ale gada też jednocześnie chyba trochę do nas. To słyszę te jego pieprzone kroki na korytarzu. On tak na szczęście ciężko się porusza, że w miarę łatwo jest go zlokalizować. Dobra, wydaje mi się, że poszedł. Hmm, czy ja to chcę po sobie zamknąć? Dobra, okej, okay, zamknijmy, nieważne. Popatrzyłem sobie na nią wstającą z wózka. Tak więc no, ja mam wrażenie, że to nie tak, że oni do jej ciała przyczepili te wszystkie wszczepy, ponieważ nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe. Przecież tam więcej w tej chwili było w niej wszczepu, tutaj jest to wyjście, niż jakiegokolwiek ludzkiego pozostałego ciała. Tak jakby wzięli jej głowy i ją po prostu przeszczepili, nie? Dobra, offline, offline, dobra, otwórz bramę do sektora trzeciego. Wszystko się przetworzyło, tiruriru, przetwarzanie. Kurwa, przetwarzanie, naprawdę, ja nie mam czasu na przetwarzanie, szybko! Ten robot właśnie mi napierdala? Żyjesz pożyczonym czasem. E? E? Nie masz już czasu. Kurwa, on jest zaraz za mną. Gdzie te drzwi? Kurwa, gdzie te drzwi? Tutaj! Szybko! Dobra, przecisnąłem się. O kurwa, jest za mną? Mamy ślady Blackwalla. Robot zniknął. Uj, dobra. Pierwsza sekcja chyba ukończona. Kurwa, dobra, leci za mną, ja jebie! Songbird tutaj cały czas mnie już ostrzega, mimo wszystkiego, co w tej chwili między nami się dzieje, to jednak jakaś jednak wewnętrzna część niej walczy o moje dobro, walczy o moje przetrwanie, chce nam pomóc, dobra, cyk, pyk, pyk, odpuść, kurwa szybko, robocie jebamy won, zamknij, dobra, moment, tu rururu, teraz to musimy otworzyć, szybko, Ja wsadę swoją łapę, kurwa, skanowanie, kurwa, otwórz, otwórz jebane drzwi, nie, nie chcę strzelać, tak mi to gówno da. Holy fucking shit, dobra, chowaj broń, wi, i tak nie jesteś w stanie nic mu robić, przecież to jest robot mopujący 4005, chuj, ja da mu zrobić, przełącz odpływ powietrza, tak, bo musimy sobie kurwa odessać jeszcze powietrze, najważniejsze teraz. O, boziu, boziu, jak w ogóle moje bronie w tej chwili wyglądają, tu mam Smarta, a tu mam Fenrira, dobra, Fenrir może być mi akurat potrzebny. Co teraz mam ze sobą zrobić, gdzie tutaj są jakieś ciekawe rzeczy, coś mówiliście o jakichś kurwa dodatkowych, niesamowitych itemach, które się tutaj znajdują, ale niesamowite itemy to jest naprawdę ostatnia rzecz, jaką ja teraz potrzebuję, potrzebuję stabilności mojego umysłu, dam radę tego użyć, zapis komunikacji, dobra, gówno z tego odczytam, o świetnie, Blackwell jeszcze tutaj będzie mnie napierdalać. Odnajdź trop Songbird w głębi placówki. Czy ja mam w tej chwili leciutką przerwę na oddech? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ponowna prośba o awans. To będzie jakieś byle gówno. Nie, dobra, nie, nie będziemy czytali byle gówna. 
kombinezony, nie kombinezony, fantastycznie. Chodźmy zatem przed siebie. Jak często ta gra się teraz zapisuje? Muszę się dowiedzieć. Jest 19.22. No dobra, praktycznie cały czas się zapisuje, więc nawet jeżeli sfejluje, <śmiech> daleko mnie chyba nie cofnie. Ale tak, nienawidzę tego rodzaju misji. Że będę wiernie służyć nowym Stanom Zjednoczonym Ameryki. Tak mi dopomóż Bóg. Ach, tak mi dopomóż Bóg. Co teraz? Ucz się, bądź przydatna. Rito to zadba. Dostaniesz wszystko, czego będzie ci trzeba. Witam w FIA. Powiem tak, ona może była kiedyś obiecującą netranerką, ale po dołączeniu do FIA jedyne co z niej zrobili to broń ostateczną i absolutną. Tymi wszystkimi modyfikacjami, jeżeli oni dążyli do jednego, to do zrobienia z niej absolutnej broni ostatecznej. Dobra, dobra, proszę czekać. Odsysaj, dekoduj, dezynfekuj, nie wiem, pierdolnie mnie jakimś płynem antybakteryjnym. Covid powraca. Chodźmy przed siebie. Sajnoszur, tutaj mamy dalsze ślady Blackwalla. Nic tutaj ciekawego w mojej okolicy nie widzę. No to chodźmy w takim razie. Cholerna co mi idzie i rozsiewa zarazę. Kontrola rdzenia, no tak. Bo musieliśmy tutaj rdzeń całej tej placówki chyba wyłączyć. Po to, żeśmy tutaj w końcu dobierali się do, do jakby głębin tego miejsca. Woohoo! Gadeom! Ja pierdolę, ten rdzeń jest pojebany! Songbird? Co mi? Co mi? Co mi? Słyszysz mnie? Czy jesteś blisko? W tym rdzeniu, tak? Co mi? Co mi? Co mam wyłączyć? Rdzeń? Jak? Co mi? Procedura awaryjnego wyłączenia rdzenia. Niezbędne wyłączenie podsystemu, jeżeli z jakiegoś powodu wyłączenie nie będzie możliwe z poziomu konsoli, każdy z podsystemu musi być wyłączony za pomocą odpowiedzi. O, o, kurwa, no tak, będą kolejne terminale jebane do wyłączenia, jak nic, holy shit. No dobra, okej, okay. filtry powietrza, dobra, wyłącz rdzenie, oczywiście, żeby nie pozwoli, ale może chociaż część. To się udało, zasilanie awaryjne, filtry powietrza. Centrum nie odpowiada, zajebiście. Zapasowe klastry wyłączone. To nie odpowiada. Już dwa. Ju, kurwa, i trzy kolejne podsystemy do wyłączenia ręcznie pewnie, co? O, oczywiście, kurwa. No dobra. Którędy w ogóle? Jak ja się mam tam dostać? Sajnoszur, czy ja mam tutaj jakąkolwiek mapę tej... Nie, nie mam żadnej mapy placówki w tej chwili. O Boże, Boże, no dobra. Dobra, mamy w tej chwili powiadomienia jakieś tutaj systemowe mówiące o tym, co się wyłącza, co się nie wyłącza. Które ja mam w ogóle stąd się wydostać? Bo wlazłem do tego rdzenia, czy ja mam po prostu wyjść tak jak tutaj wszedłem? Laboratoria. Znajdź pomieszczenie ze stabilizatorami. Po połączeń ty. Kurwa, drzewa to tutaj wcześniej nie było, halo? Legitymacja, moneta. W co ty mnie wpakowałeś? Nie pożałujesz tego. Poza tym zawsze będę obok, obiecuję ci. Mam dwa pytania. No, dawaj. no dawaj, no dawaj. Ty żałowałeś? Kiedykolwiek? Raz. Bardzo dawno temu. I postanowiłem, że nie pożałuję nigdy więcej. Drugie pytanie? Złamałeś kiedyś obietnicę? Raz. Bardzo dawno temu. Nie zrobię tego nie nigdy zrobię więcej. więcej. Trzymam cię za słowo. Ha! Cóż no, takie słowa ze strony Rida mogą sugerować, że jeżeli faktycznie ma dobre zamiary wobec Somi, to być może zrealizuje swoją obietnicę, że będzie dążył do tego, żeby mu pomóc. Dobra, co my tutaj mamy? Stabilizatory połączeń, centrum zarządzania danych, a dodatkowo jeszcze system kontroli termicznej. Dobra, analiza... Okay. Te wspomnienia są mi są tutaj najbardziej przerażające. W sensie bardzo bezpośrednio i w jasny sposób pokazują nam, jak bardzo źle się jej tam żyło. Zresztą mam wrażenie, że Rit też ją mógł trochę oszukać. Powiedział, że zawsze przy niej będzie, a ewidentnie jednak nie do końca spełnił swoje obietnice. Co my tutaj mamy? Jakieś pojedyncze, zbędne mi kompletnie niepotrzebne, kurwa, te terminale, które mogę sobie skanować. Ale to nie jest miejsce, którego teraz potrzebuję. Eksperymentalne prototypowanie może... 
To nie był robocik, to... O! Kurwa mać, jebane obiekty, które tutaj luźno za pomocą fizyki leżą. Kurwa, mapy jakiejś nie mam, nie, żadnej mapy tutaj nie mam. Dobra, jedyne co mi zostaje to... Bycie kompletnie, kurwa, na ślepo tutaj. Czy ten komputer mi cokolwiek powie? Sajnoszur, nie, znowu jakiś tam bełkot będzie tylko i wyłącznie napisany. Dobra, okej, okay, lecimy przed siebie. Rozważałem w ogóle przed chwilą, żeby tutaj jeszcze, wiecie, yy, przespekować się kompletnie na skradanie się, ale mam wrażenie, że to średnio by się dla mnie skończyło. Kontrola połączeń neuronalnych. Dobra, może tutaj będzie coś, co mi się przyda. Systemy stabilizacji połączeń neuronalnych. Tego szukam. O, okej. Okay. Dobra. Skorzystaj z terminala. Urządzenie steruje systemami stabilizacji połączeń neuronalnych. Wyłącz stabilizatory. Bum. Klik. Zbyt wiele uprawnienia, pr próba ingerencji, panel administratora, nic nie mogę... Odepnij kable, okej? Okay? <śmiech> Dobra, trzy kable do odpięcia, co? Kurwa, jak nic, ten robot tutaj zaraz się pojawi, jak tylko poczuje, że ja odpinam te pieprzone kable. To nie będzie takie proste, absolutnie. O! Co się dzieje? Kurwa, roboci chyba nadchodzi. Okej, okay, na... Gapi się kurwa prosto na mnie, co ja mam teraz ze sobą zrobić? Holy fucking shit, dobra, właśnie mi tutaj do środka, co? Ale okej, okay. dobra, nawet jeżeli tutaj wlezie, to mam nadzieję, że będę, będę w stanie jakoś go wyminąć. Wyminąć, ominąć, wejdzie drzwiami, czy... Wydaje mi się, że drzwiami, ale dam radę chyba dookoła tej konsoli jakoś go wykujać. Tak, jest zaraz kurwa tutaj. Dobra, którędy idzie? Lewą stroną. Okej, okay. dobra. Robociku, chuj ci w dupę, wracaj do mopowania. <śmiech> Dobra, idź dalej tamtą stroną, okej. Okay. W ogóle jest przerażające też pod takim kątem, że te jego ruchy są takie bardzo, wiecie, zrywne. Nie porusza się płynnie, te nogi czasami mu się tak jakby gliczują. Potrafię sobie stąpnąć w jednym miejscu, przerażające. Dobra, wypierdalaj stąd, okej? Okay? Wracaj do swoich szybów wentylacyjnych, tam gdzie twoi, twoi, twoje miejsce, main ten z robocie. Powinieneś być stworzony do bycia woźnym, a nie kurwa maszyną zabijania. Prosto z AI-owego piekła, jakim jest Blackwall. Okay. chyba sobie poszedł, ale tak na wszelki wypadek jeszcze czekam, jeszcze czekam, aż znikną mi te wszystkie glicze z ekranu, a jak się gra zapisze, to już w ogóle będę miał pewność, że się schował. Tak, dobrze, okej, okay. odpinamy trzeci kabel, akurat tutaj się nawinąłem prosto na niego. Jezus Maria, może to całe zadanie nie jest aż takie trudne, jak przed tym myślałem, że jest, tylko że sam się tak po prostu, kurwa, nakręciłem na to wszystko. Okej, okay, dobra, jeden z trzech systemów odłączony. Wydaje mi się, że cały czas gra tutaj mi się zapisuje, tak więc no ja najbardziej się boję tego, że wiecie, stracę progres, bo będę musiał nadrabiać 3 godziny, ale jak na razie wygląda to nieźle. Dobra, analiza, zbieranie, badanie danych to akurat do niczego mnie nie doprowadzi. Idziemy w takim razie przed siebie. Co jest tutaj? O kurwa! Co się właśnie, kurwa, wydarzyło? Nie przeskoczyłem przez ścianę, a przeniknąłem przez nią. Robot, kurwa, wskoczył mi zaraz zajebane plecy. A, i widzicie, dlatego tego, kurwa, nie lubię. Naprawdę, skradanie się, unikanie. Szczególnie, że ten robot jebany nawet nie wiem, gdzie go się spodziewać, gdzie się może pojawić. Już myślałem, że mam chwilę spokoju, żeby sobie przejść z jednego miejsca do drugiego, ale nie. Wracamy do odpinania kabelków zatem. No dobra, no to jeszcze raz. Wiem, że muszę iść przed siebie. Tamte drzwi w ogóle były kompletnie dla mnie zamknięte. No, ale dobra, lecimy. Korytarzem na pewno do przodu muszę zmierzać, to jest pewne. Ale tak najlepiej by było zmierzać, żeby mnie ten robot nie dojebał. Może tutaj znowu powinienem się schować na przykład za tymi skrzynkami i czekać, aż on znowu, nie wiem, przepatroluje sobie całe to miejsce i wydupcy stąd z powrotem? Bo jak znowu on się pojawi, jak tylko ja podejdę do tamtych drzwi, to ja do nikąd nie dam rady podejść. Oho, oj kurwa, znowu go mamy, ta! Uczenie się na błędach, co? Cały czas będziemy musieli to robić pewnie. Dobra, a to tak trochę się chce odsunąć, trochę tak kurwa wygląda, masz za monitora. Dobra, pieprzony robocie, zobaczymy jak się skończy nasza konfrontacja. Po odpowiedniej... Skurwy, syn wlas do szybu zaraz obok mnie, chryste panie! Dobra, okej, okay. nawet nie wiem, czy nie powinienem się tutaj poruszać na stojąco i kucać tylko wtedy, kiedy on się potencjalnie do mnie zbliża. Dobra, kontrola rdzenia nie jest, tamtą przyszedłem. Dobra, idziemy przed siebie. Tam nic nie ma, tu mi w ogóle wejść chyba nie pozwala, nie mam żadnego klucza, kodu. Ty, mogę to schakować. Ty, moment, kurwa, schakuj! Byku, schakuj. Tak po prostu podepnę łączy i tyle, czy mam takie hakowanie? Nie, dobra, okej, okay. otworzę sobie drzwi. Ale czy to jest kryjówka, czy kolejne miejsce, które mam sobie tutaj ogarnąć? To jest kolejny jakiś podsystem rdzenia, czy tylko pierdoły tutaj są? Co to jest? Co to kurwa jest? O kurwa, znalazłem jakiegoś... Nie wiem, co to w sumie było. Oho, znowu chyba się zbliża. Słyszę jego mechaniczne łapska. Cyberdeck jakiegoś znalazłem, wydaje mi się? Tak myślę. Jak nic go słyszę. Pytanie, czy jest w mojej, wiecie, bezpośredniej okolicy i stanowi dla mnie zagrożenie. Ale szczerze, w każdej sytuacji wolę zakładać, że tak. 
Dobra, przynajmniej wiem, że mogę sobie tutaj wbić. Nie spodziewałem się, że jeszcze się wzbogacę o takie cuda. Zdecydowanie go słyszę. Chciałbym chociaż móc, móc sobie interfejsu ujawnić, jakoś go pokazać na chwilę, ale nie, kurwa, po co, po co, po co, po co, he, he, he. Odchodzę trochę od zmysłów, dobra. Lecę przed siebie. Cały czas go słyszę, ale nie wiem, czy on teraz dla mnie zagrożenie stanowi. Tak, dobra, okej, okay. to był odgłos włażenia do szybu wentylacyjnego. Wypierdalaj tam, skąd przyszedłeś, robocie. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejne fortece danych. Nie wiem, gdzie jestem bezpieczny. Dobra, forteca danych. Yy, kontrola termiczna, centrum zarządzania fortecą danych. Dobra, okej, okay, to będzie to. To będzie to, czego potrzebuję. Bum, 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 zamykamy drzwiczki, idziemy przed siebie. <śmiech> Gdzieś mamy coś tutaj do zeskanowania. Co to kurwa w ogóle jest? O, serwery porozmieszczane tutaj są, co? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, kolejne drzwi. No dobra, okej, okay, jolo. Gdzie mamy tutaj jakiś, wiecie, panel kontrolny, który możemy zeskanować. Tutaj mamy centrum zarządzania. Już go kurwa słyszę, jak zaraz obok mnie się tutaj znajduje. Dobra, czy ja tutaj powinienem Jest. teraz wejść i się schować? Centrum zarządzania fortecą danych. Ja pierdolę, dobra. On tutaj zaraz obok jest. I coś fioletowego się jeszcze tutaj znajduje do podniesienia. Nie wiem, czy powinienem, takie black wallowe trochę. Dobra, nieważne, ubranko. Dobra, nie wiem, czy ten robot tutaj jest. Najchętniej bym jeszcze poczekał chwileczkę, krótką chwileczkę, aż usłyszę, że wpełza z powrotem do tych swoich odchłani. I wtedy będę trochę spokojniejszy. Dobra, skorzystaj, żeby sprawdzić status podsystemu. No to chuj, sprawdźmy status podsystemu. Co mi się może stać złego, kurwa? Wszystko, wszystko złego mi się może w tej chwili stać. Totalnie zaraz ten ziomo będzie chciał się tutaj ze mną napierdalać. Co ja mam ze sobą zrobić? Połączenie niestabilne, kto na tym skorzysta? O! Użyj kiroszy, żeby... Użyj kiroszy, żeby... O, muszę to rozwalić! O, kurwa, dobra! O, to zapierdalam. Czekajcie, będą gdzie? W rogach? Tak, pojawiały mi się tutaj przed chwilą. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze były dwa z tego, co mi się wydaje. W tym drugim pomieszczeniu, ale muszę to super szybko rozpierdolić. Nie! O! Okej, okay. dobra. Rozjebałem, ale robot jest, robot jest w okolicy jak nic. Kurwa, co mi tutaj leży? I drugie łóżko puste. Okay. Robocik zaraz obok, jeżeli tutaj wlezie... Kurwo! O, okej, okay. dobra, zrobił kółeczko. Ja myślałem, że to łóżko sobie tam zostanie na stałe, ewidentnie tak nie było. Ha, kurwa, wlaz do dziury. Dobra, chuju, bobrze, idziemy dalej, wychodzimy stąd, do obserwatorium, pomieszczenie ty, 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 dobra, nie wiem, czy zamykanie tych drzwi ma jakikolwiek sens, ale gdzie będzie to pomieszczenie, kontrola termiczna, tu będzie kontrola termiczna, tak, dobra, idziemy, ostatni podsystem do wyłączenia, wtedy uda, uda nam się pozbawić rdzeni. To tu. Okej, okay. tak po prostu, w tym miejscu? Ale ty, nie, kontrola termiczna jest jeszcze kawałeczek dalej. O, kurwo! Jesteś tu. Proszę proszę odpowiedzi na niewłaściwe pytania. Jak To dlatego traćcie wszystkich, którzy są dla was ważni. Gdzie on tam kurwa łazi? Użyj łącza, żeby wołać się do komputera systemami kontroli termicznej, dobra. Ale on poszedł chyba do tego pokoju, do którego ja chcę teraz wejść, tak więc poczekajmy, aż stamtąd się po prostu zawinie. Jebane robocisko. Naprawdę. <śmiech> Ale to jest jakby ciekawy zabieg, muszę przyznać. Po tylu godzinach bycia półbogiem, zmechanizowanym zwiastunem śmierci i zniszczenia. A teraz jesteśmy biedni. Jest... Słyszę te serwidła. A tak, dobra, wlaz do góry. Jesteśmy w tej chwili jak dziecko we mgle. Jakby kurwa wyciągnęli nas z kołyski i rzucili na autostradę. Tak się czuję. Gdzie ta kontrola termiczna? Gdzie, gdzie jest ten? Tutaj jest panel kontroli, dobra. Okej, okay. autoryzuj, żeby się podłączyć. Wyłącz systemy kontroli termicznej. Tak, 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 pitu, pitu. Urwa nierozpoznano użytkownika, prośba. Lod, dobra, wyłącz systemy kontroli. Pał! Co mi się kurwa stało? 150 życia, hakuje mi mózg! What the fuck is going on? Dobra, co ja mam teraz? Użyj łącza, zajebiście. Aha. Nałożę blokadę. Mogę to zrobić jeszcze raz. Kurwa, jakoś inaczej. Życie składa się z fragmentów, których nigdy nie uda ci się poskładać. Nie zobaczysz całego obrazu, póki jesteś jego częścią. Okej, okay, dobra. 
Jak już w ostatniej chwili zauważyłem, że tutaj jest takie przejście, spodziewałem się jeszcze, że jakiegoś tunelu albo dziury w ścianie, a nie kurwa, po prostu małego zagłębienia, do czego to w ogóle służy, jaki jest użytek tego, wentylacja? No nie, no nie ma to sensu, a może i wentylacja. Wydupcaj, robocie, wydupcaj. Tak, śpiewam do siebie w stresujących momentach, żeby dodać sobie trochę otuchy, okej? Okay? Okej. Okay. Ale skurwiela słyszę. Pójdzie sobie stąd, czy dalej będzie tutaj krążył w nieskończoność? Teraz prawie mi rozjebało mózg po tym... O, dobra, słyszę jego serwidła. I zapisuję grę. Dobra, okej, okay, zajebiście. Dobra, kucamy i idziemy dalej w takim razie. Nie wiem, jakby, jak mam rozkminić. Tutaj mamy obserwatorium. Jaki możemy inny sposób... O, tutaj coś się znajduje, dobra. Kable prowadzą do skrzynki sieci zasilającej. Tutaj mogę Można wyjść przez tą... Uszkodzić. Mogę wyjść chyba przez tą, nie wiem, rozetę? Ta nie, roleta, zbadaj. O, o, o roleta, nie rozeta. Dobra, gdzie... Uuu, dobra, tutaj coś mamy. Danger? Przejmujemy. Dobra, kurwa, inżynieryjne umiejętności. Kliku, myku, dokładnie tak samo, jak wpierdalałem się ludziom do ich domów. Dobra, co teraz mam ze sobą zrobić? O, o chuj, dobra. Zaczyna się nam do dupy dobierać. Albo to przez bliskość tego, tego rdzenia. Potwierdzam. Mogę ją jeszcze z tego wyciągnąć. Trzymaj się, dziewczyna. Wszystko będzie w porządku. Takie odpinanie jest bezpieczne? Kim ty kurwa jesteś? O mój Boże, kiedy to się wydarzyło? Ona zapomniała o Ridzie? Czekajcie, tu jest obserwatorium. To te drzwi się w tej chwili otworzyły. Co się kurwa w tej chwili dzieje? Okej, okay, dobra, kurwa, super. Ja myślałem, że mam jeszcze chwilę, żeby uciec i się przed nim schować, kiedy on tutaj się opuszczał, ale ewidentnie nie. Jak ja w chuj czerwony jestem teraz, dobra. Ale to już jest jakby finał, to jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić. Jak tylko tam wlazłem, cel misji mi się zmienił, no nie da się wykryć przez robota. Więc po prostu muszę sobie jakieś dobre miejsce znaleźć. No i się kurwa schować i tyle, ale dokładnie w miejscu, w którym w tej chwili przekroczyłem, on zaczął się pojawiać, tak więc spróbujmy może to zrobić, nie wiem, spokojniej, szybciej. Zobaczył mnie? Gdzie on jest? Tam. Dobra, okej. Okay. Jest po drugiej stronie pomieszczenia. Myślę, że muszę tutaj tylko krążyć w taki sposób, żeby on mnie nie dostrzegł. I tak długo jak będę trzymał, wiecie, ścianę pomiędzy nim a mną, powinno być chyba okej. Okay. Ale chuj wie, jak on się będzie do końca poruszał. O, dobra, teraz jest tam. On ma całkiem wąski ten swój zasięg widzenia. Muszę wiedzieć, którą stroną pójdzie. Jeżeli będzie szedł tędy... Dobra, okej. Okay. Idzie tu czy tam? Tu czy tam? Tu czy tam? Dobra, idzie tam tędy. Jeszcze mnie nie zauważył. Pytanie, czy nie zawróci w tej chwili. Bardzo ryzykownie sobie podchodzę zaraz obok niego. Jak bardzo skurwy syn będzie nieustępliwy. Nie słyszę go. Nie słyszę jego kroków. To jeszcze gorzej niż... niż jakbym nie słyszał. On raczej nie ma tendencji do... O! Do zawracania. On jak bierze jakąś ścieżkę, to raczej stara się iść nią cały czas do przodu. Okej, okay, dobra. Patrzy się tam teraz, obraca się na prawo, na lewo. Jeżeli pójdzie dalej przed siebie, jestem w nie takiej złej pozycji, żeby nie dać się przez niego wykryć w tej chwili. Okej. Okay. Moje serducho, kurwa! Dobra, poszedł kompletnie w drugim kierunku. Jeszcze mnie nie wykrył. Na razie do tego nie dopuściłem. Wypierdalaj do szybu! Sam go najchętniej naj 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 do tego szybu wcisnął, ale zostałem wykastrowany z moich możliwości bojowych. To mnie denerwuje najbardziej. Czy on naprawdę jest tak potężny? Chociaż może to po prostu, wiecie, wszechobecny Blackwall dookoła mnie. O! Spierdala! Udało się, kurwa! Dobra, nie wykrył mnie. Ale ja mu... Tętno 120. Dobra, moment. Kontrola rdzenia, połączenia neuronalne, forteca danych. Tutaj mogę użyć siły. Idziemy przed siebie. Gdzie było to zarządzanie rdzeniem? A dobra, to są te drzwi, przez które przedtem nie przeszedłem. Dobra, zapierdalam, kurwa, ile siły w butach. Uhu, kontrola rdzenia. Musimy to gówno wyłączyć, tylko co potem z Somi? Nie mam zielonego pojęcia, czy znowu będę miał opcję? Ona naprawdę nie wygląda, jakby chciała dalej wieść do życia. Jeżeli my ją zwrócimy tutaj... Jeżeli my ją zwrócimy do, do Rida... O, kurwa, dobra, Somi, błagam cię! Obudź w sobie ostatnie resztki ludzkości, mnie uratuj, kurwa! 
Stefan i zrobi po tobie brzucha! O! Co się dzieje? To jest przeszłość. To jest wspomnienie. Co? Skąd wiedzieliście, że to dzisiaj? Ma inną fryzurę też niż teraz. Dmuchaj i pomyśl życzenie. Chyba się udało. Chyba, chyba pokonałem tego robota jebanego. Lepiej, żeby się spełniło. To czuję, że będziemy poznawali smutną historię tego, jak jej życie stało się chujowe. Sumi? To ty? Czasami po prostu otwierałam okno i siadałam na parapecie. Słuchałam dźwięków ulicy. Czułam... Czułam, że tam toczy się życie. I to mnie jakoś dziwnie uspokajało. Ale teraz nic nie czuję. Nic nie słyszę. A ty? A powinienem? Wcześniej też to były tylko tego typu złudzenia. Złudzenia? Widziałem ciebie, Rida, Myers. Twoją przeszłość. Nie pamiętasz? Nie. Blackwall pochłania wszystko. Czuję teraz pustkę. A gdy próbuję ją wypełnić wspomnieniami, oni niszczą następne. Wykorzystałaś nasze połączenie neuronalne, zasoby relika, pewnie moc obliczeniową rdzenia, żeby przenieść nas do twojego cyfrowego pałacu umysłu? To w ogóle bezpieczne? Dla ciebie tak. Dla mnie. Cóż, jakaś ja właśnie ratuje ci życie. Jakaś ja z tobą rozmawia. Jakaś ja umiera. Ale to nie żaden pałac umysłu. A co? Moje mieszkanko na Brooklynie. Pamiętasz? Opowiadałam ci. Pamiętam. Wspominałaś o tym miejscu. Twój prawdziwy dom. Czułaś się tam bezpiecznie. Ale to nie jest rzeczywistość, Somi. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy, ale tu... Nie miało to znaczenia. Miałam jedną szansę. Odebraliście mi ją. Czemu? Somi, ja... Ja myślałem wtedy, że to jest najlepsza decyzja. Najlepsza dla kogo? Dla ciebie? Dla Rida? Dla wszystkich. Musisz to zrozumieć. Nie ma decyzji dobrych dla wszystkich. Czasem... Czasem musisz odważyć się i podjąć decyzję dobrą. Dobrą tylko dla siebie. Przepraszam, Sumi. Pomogę ci. Powiedz tylko jak. Wiem, co zrobiłam. Ale wiem też, co straciłam. Jak strasznie mi przykro. Nawet nie wiesz, jak to boli. Co mi? Co mi? Co się dzieje? To mam wrażenie, że <śmiech> skaczemy teraz po, pomiędzy różnymi rozsypanymi kompletnie jak żwir, żwir na, na ulicy fragmentami jej umysłu, których jest coraz mniej. Przyjemne wspomnienia Blanciora. Kurwa! Netraningowe porażki. Zabrakło jednej sekundy. Majka ma papucie. Ale dzisiaj tam trochę ludzie spać chcą. Kurwa, kurwa! Nie wkurwiaj mnie! Nie wkurwiaj! 
Kurwiajcie mnie wszyscy do jasnej cholery! Mój pierwszy płatny tak. Ja pierdolę. No bo jesteś bogatszy od nas wszystkich razem wziętych. Co zrobisz z tą kasą? Przekonasz. Znikniesz. No i przestań. Z takim hajsem nic cię tu nie trzyma. A mówiłaś, że szybko się nudzisz. Że ludzie cię rozczarowują. Też mnie rozczarujesz. Naprawdę podróż po jej umyśle. Zakochany bez pamięci mi się przypomina. Otwarte. Somi, ja pierdolę. Dzwonię do ciebie od trzech dni. Wszystko jest pod kontrolą. Nie martw się. Kurwa, powiedz, że żartujesz. W zeszłym tygodniu zemdlałaś na tym hotelu. Somi, całą noc pilnowałem, żebyś nie wpadła w hipertemię. Nikt cię o to nie prosił. Ty siebie słyszysz? Coraz bardziej Blackwall pochłania całe to jej bezpieczne miejsce Posłuchaj. z każdą chwilą. Mam nowe zlecenie. Jeśli mi się uda, to... Nikt wcześniej tego nie zrobił, rozumiesz? Muszę się tylko skupić. Potrzebuję czasu, przestrzeni. To się na mnie to twoja nowa mantra. A co z nami? Wiesz co? Ja to już pierdolę. Przegrałam. Przegrałam, prawda? Ona już tutaj chyba... Bawiła się w Blackwall, ale jeszcze wtedy nie wiedziała, że to jest jak bawienie się z żyletkami, kiedy się nie ma kurwa pojęcia, co to jest żyletka. Wszystko, co zrobiłam, ludzi, których skrzywdziłam, to nie miało żadnego znaczenia. Somi, ja też po prostu staram się przeżyć. Gubimy się po drodze, to normalne. Życie składa się z roztrzaskanych fragmentów. Zbieramy je, czasem na kolanach, żeby tylko nadać sens całości, prawda? To wciąż może się udać. Tobie, mnie. Wi, ja... Muszę cię przeprosić. Jest coś, co... Chyba żartujesz. Nigdzie z tobą nie jadę. Miałabym porzucić to miejsce, przyjaciół, wszystko, co dla mnie ważne. Wszystko, co ważne, jest dopiero przed tobą. Nie. Po prostu nie. Rozumiemy się? Rekrutacja. Co stanie się z ludźmi, którzy ci zaufali, jeśli Netwatch się tu zjawi? Jeśli odkryją, kto pożyczył ci kasę na dek i kto w kafejce na dole pozwalał ci się podłączać do ich sieci? Dziewczyno, zrozum. Jestem twoją jedyną szansą. Twoją i twoich bliskich. No, chyba, że wolisz nadal ich narażać. Nie próbuj tych sztuczek. Nie znasz mnie. Ale znam takich jak ty. I wiem, że już się zgodziłaś. Tylko jeszcze nie umiesz się do tego przyznać. Jak on szatańsko nią manipuluje. Poczuję się bezpieczna. Ale tu cały czas chodziło o przeszłość. Prawda? O moje ćwiczenia z utraty. Nie mam tak wiele błędów. O, wi. Zbyt wiele. Wszyscy popełniamy błędy. Rozmawiasz z rekordzistą. Pewnych błędów nie da się naprawić. Może. Ale zawsze warto o siebie zawalczyć. Przeszłość to przeszłość, Sumi. Czasem lepiej pozwolić pewnym wspomnieniom odejść. Tak właśnie umieramy, prawda? Razem ze swoimi wspomnieniami. Nie umrzesz, Somi. Wyjdziemy z tego. Słyszysz? Jestem z tobą. Dziękuję. Tak właśnie zapamiętam te chwile. 
Jestem znów w domu. Z przyjacielem u boku. Nim wszystko zgaśnie, jeszcze przez chwilę będę wiedzieć, że nie jestem sama. Co się dzieje? To Blackwall. Mamy tylko kilka sekund. Co mi, a ty? Rdzeń. Znajdź mnie. Pomóż mi. Ten ostatni raz. Słyszę. Wi, wreszcie. Wygląda na to, że blokady Blackwalla znikły. Próbuję dostać się do ciebie. Co z Sami? Znalazłem ją. Żyję. Dobrze. Pomóż jej. Niedługo tam będę. Uratujemy ją. <śmiech> Kurwa, sam teraz nie wiem, czy powinienem ufać Ridowi, kiedy on mówi, że ją uratuje. Jak, jaki wybór będę miał tutaj do dokonania? Szczerze, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jakby oszczędzenie jej ratunku, ponieważ ratunek i trafienie do NUSA będzie oznaczało tylko i wyłącznie, że dalej będą ją eksploitowali aż do dnia, w którym wyzionie ducha. Opanowana przez Blackwall, do którego używania są kompletnie zmuszani cały czas. Zapisuję tutaj sobie stan gry, żeby mieć łatwy powrót, żeby pokazać wam, jaka będzie druga alternatywna ścieżka, ale nawet nie wiem, co ze sobą w tej chwili zrobię. Jezus, Somi. Somi. Jest 
nakazuj mnie na to. Pomóż mi umrzeć. Proszę. Reed mówił, że FIA ma najlepszych ludzi. Oni ci pomogą. Reed się poszukuje, jak zawsze. Blackwall, FIA. To różne wersje. Wersja tego samego piekła. I... Proszę cię. W sumie ja nie mogę. To nie jest rozwiązanie. To... To jedyne... Rozwiązanie. Błagam. Mam zielonego pojęcia, co mam ze sobą w tej chwili zrobić. Po raz kolejny odnajduję się w sytuacji, kiedy jakiekolwiek wcześniej założone postępowanie, w tym przypadku zaufanie Ridowi i podążanie tą ścieżką, rozpierdoliło mi się na kawałeczki, bo jestem postawiony przed decyzją, którą mogę podjąć, czyli zaufać Ridowi, że ona, on jej pomoże. Ale jeżeli ona ma rację, a to ona to czuje, to ona w tym jest, to ona wie w jakim stanie jest jej psychika i to ona prosi mnie, żebym zakończył jej cierpienia, to czy nie byłoby zajebiście samolubnym w obecnej sytuacji, nawet jeżeli byłaby uratowana, zwrócić ją światu jako promil tego, kim była kiedyś, jak sama opisała algorytm, który śni, że kiedyś był człowiekiem? Nie mam zielonego pojęcia, jaki, jaki wybór tutaj w ogóle ma najmniejszy sens. Żaden nie ma. Ja pierdolę, jak ciężko. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, co jest tutaj lepszą opcją. Ale szczerze... Już raz ją zawiodłem. N nie no, kurwa, nie wiem. Nie mam zielonego... Nie wiem. Muszę... Nie. Nie, nie, nie. Nie mam zamiaru tutaj pauzować i zastanawiać się nad tym, co zrobię, ani jaka, jaki wybór powinien być dobry. Czy, czy jakby powinienem to zrobić, czy, czy... Nie wiem. Zwykle mówię, że wybór, który podejmuję w danym momencie jest wyborem moim domyślnym, takim, który uznaję za moje własne zakończenie, ale stoję teraz przed sytuacją, w której szczerze nie potrafię podjąć wyboru, a na pewno nie tak dosadnie, jak podjąłem go, kiedy zdradziłem Rida i poszedłem ścieżką Songbird. Naprawdę. Nie potrafię się zdecydować. Nie wiem, czy, nie wiem, czy zaufać Ridowi, że on pomoże Somi, chociaż być może mógłby jej pomóc, gdybyśmy byli jeszcze na tej imprezie u tego, u, u, tam w tej dzielnicy w Doctown, tam gdzie ona się dobierała do tej matrycy. Teraz, po tym co się stało, po tym co my widzieliśmy tutaj, nie wiem, czy jest jakakolwiek klinika na świecie, która byłaby w stanie jej pomóc. Dobra, muszę coś wybrać. Proszę, nie osądzajcie mnie. Dobrze. Dziękuję. I... I przepraszam. Za wszystko. Spóźniliśmy się, tak? Przekromi. 
mnie też. Zabieram ją stąd. Mhm. Idziemy. Wszystko w porządku? Nic nie mówisz? Nie wiem, czy mamy sobie jeszcze coś do powiedzenia. Nie? A, ta sieć cicho. W dupie to mam. To ja powinienem być na twoim miejscu w tym bunkrze. To ja powinienem patrzeć jej w oczy, zrozumieć, że pragnie śmierci i móc ją przekonać. I myślisz, żebyś ją przekonał? Weź się w garść, Reed. Zostaw, nic mi nie jest. No właśnie widzę. <śmiech> Czy my przekazujemy ciało Somi? A nawet nie tylko ciało, ale to jest coś więcej niż ciało prawdopodobnie dla odpowiednich osób. Tylko jedna wielka baza danych o przepotężnym źródle mocy, jakim jest Blackwall do, nie wiem, w ręce NUSA? Być może przyspieszona odprawa. Musimy opuścić Night City. Tutaj nie ma jurysdykcji w ogóle. NUSA to wolne miasto. No i tak to wygląda. Już na nas czekają po drugiej stronie. Jestem pewien, czy w tej chwili to jest coś, co zaplanował Reed? Zabrali ciało. Nie. Wi, czy mógłbyś przenieść co mi? Oczywiście. Czy po tym wszystkim on jakby oddaje ciało Somi w ręce NUSA naprawdę? Takim bardzo jest służbistą? Nie wiem, co mam o tym myśleć. Połóż ją tutaj. Boję się, że oni ją potraktują jak urządzenie, które można po prostu wyłączyć i włączyć. Zajmijcie się nią. Wi? Pani prezydentka prosi na słowo. No, jeszcze tego kurwa brakowało. Rosalind? Wi. Co mi nie żyje przez ciebie, Myers. Gdybyś jej nie pchnęła w stronę Blackwalla, zdajesz sobie z tego sprawę? To nie ja dałam jej się zmanipulować w Dogtown. I to nie ja ją zabiłam. Zdajesz sobie z tego sprawę? Cokolwiek pozwoli ci spać w nocy. Co mi wolała umrzeć niż trafić w wasze ręce. Wiesz o tym? Śmierć nigdy nie jest rozwiązaniem. Widziałam jej zbyt wiele. 
Na jej miejscu wybrałabym życie. Chyba za dobre nie masz życie. Na jej miejscu. O ile się nie mylę, ty też nie. Chyba te twoje złote kieliszki do szampana w helikopterze mówią, że raczej nie wiesz, jakie ona życie wiodła. Eee... Każda moja minuta kosztuje miliony. Frazesy, fałszywe uśmieszki, wyższościowy ton. Widzę, że pani prezydentka w formie. To tak się robi wielką politykę. Hmm? Mam rację? Wi, nie zapominaj z kim rozmawiasz. No właśnie. Z kim? No cóż. Dziękuję za próbę pomocy, Somi. Rząd Nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki ci tego nie zapomni. Majers, poczekaj. Nie kontaktujcie się ze mną. Nigdy więcej. Słyszysz? Z kim mielibyśmy się kontaktować? Cała ta operacja nigdy nie miała miejsca. Zapłaćcie mu. Jesteśmy kwita. Te pięć tysięcy euro dolarów to mam ochotę w tej chwili wziąć i rzucić jej prosto pysk. Wszystko w porządku? W porządku, zabieramy się stąd. Przepraszam, czy on trzymał w ręce defibrylator? Sam mi kiedyś zapytała, czy będę obok za każdym razem, gdy popełni błąd. Powiedziałem, że tak właśnie będzie. Nie uwierzyła. Uśmiechnęła się, pokiwała głową, ale wiedziałem, że nie wierzy. Powiedziała, przyjaciół już straciłam, gdy mnie zwerbowałeś. Po prostu nie bądź moim wrogiem. Tylko o to cię proszę. No i kurwa co? Przyjaciel czy wróg? Obawiam się, że w ostatnich chwilach jej życia była, był dla niej jednym i drugim tak naprawdę. A może po prostu stał się dla niej wrogiem po tym wszystkim. Albo nie widziała już w nim przyjaciela, którego być może kiedyś dostrzegła. Rit, ja wiem, że... Kurwa, ale ten piasek gorący. Wiem, że nie chcesz tego teraz słyszeć, ale może musiałeś stać się jej wrogiem, by spróbować ją uratować? Zaryzykowaliście oboje, i ona, i ty. I oboje za to zapłaciliśmy. Zawiodłem ją. Wiem, jak to jest, gdy tracisz kogoś bliskiego. Stawiasz sobie wtedy pytania, na które nigdy nie usłyszysz odpowiedzi. Pytania zawieszone w próżni. Właśnie podsumowałeś całe moje życie. Reid, wiesz, poznałem Somi prawie tak dobrze jak ty, gdybyś kiedyś chciał pogadać. Aha. Przyjaciółmi to my nie będziemy. Czas na ciebie. Wracaj do Night City. Co mi? Mam nadzieję, że odnalazłeś spokój. Found nie potrafię wam powiedzieć, jaki jest dobry wybór w tej sytuacji, którą niedawno mieliśmy przed sobą, naprawdę, bo mam gdzieś wewnętrznie w sobie wrażenie, że nie ma tam dobrego wyboru. Śmierć co mi niewątpliwie bardzo przybijająca. 
porównując do sytuacji, w której zdradziliśmy Rida i poszliśmy za Songbird, tak naprawdę, no, żadna z tych opcji nie kończy się jej śmiercią, a w tym przypadku niestety Somi nas opuszcza, chociaż czy zdradzając Rida, a potem oddając ją Ridowi, tak naprawdę nie kończymy jej życia, a przynajmniej takiego, które by chciała wieść. Dla niej powrót do FIA był tak prawdopodobnie równoznaczny z tak naprawdę porzuceniem jakichkolwiek nawet naj, najmniejszych nadziei na normalne funkcjonowanie, tak więc... Smutno w chuj, no cóż mogę więcej powiedzieć, no... Nie wygląda to najlepiej. Ja zdawałem sobie sprawę, że... Ho. Od początku historii z FIA próbowałem zrozumieć to dziwne uczucie. Jakiś lęk taki, który czujesz nawet w bebechach. Coraz głośniej powtarzający, że powinienem spierdalać. I chyba już wiem, co to było. Co? Demony przeszłości upominają się o swoje? No, żebyś wiedział. Chodzi o to, że są historie, które nie kończą się jak filmy. Zawsze zostajesz z pytaniami, na które nie znalazłeś odpowiedzi. I zostaniesz z nimi do usranej śmierci. Prawda. Chujowa, ale prawda. Wiesz, Johnny, to błędy przeszłości upominają się o swoje. Czyli o co? O rozliczenie? I tak to już bywa, że czasem chcesz uciec od czegoś tak bardzo, że zataczasz kółko i pędzisz na czołowe. I kurwa bum. I kurwa bum. Ech, jakie to wszystko nieustannie popierdolone. No a ty? Najpierw Jorinobu, potem Saburo, teraz Myers. Masz talent do wchodzenia w drogę niebezpiecznym ludziom. Ale tak na serio. Jak się czujesz po tym wszystkim? Nie dopuściłem do tego, żeby Somi wpadła w łapy Myers. Zrobiliby z niej królika doświadczalnego. Amen. Widziałeś Myers na granicy. Fałszywa i wściekła. Jakby ją diabeł wyruchał, a potem w nią wstąpił. Skoro nie potrafiła tego ukryć, choć próbowała, to znaczy, że tym razem jakimś cudem udało ci się tego nie spierdolić. Chyba na lepszy komplement od Johnego nie mogę liczyć, naprawdę. Wiesz co? Wal się, żony. No, zdaję sobie sprawę, że życia ci nie ułatwiam. Ale wiesz, myślę o Somi, o Ridzie i przypominam sobie, czemu robiłem, co robiłem. Czemu spierdoliłem z wojny? Czemu rzuciłem się na Arasakę? Czemu tyle razy musiałem powiedzieć Kremu? Wal się. Wreszcie rozumiem, czemu nie ufałem Ridowi. Bo znam ten typ. On jest taki jak ja, idealista. Który nie widzi, że to w co wierzy odbiera mu wszystkich, którzy są mu bliscy. Ale jedno nas różniło. On jednak doprowadził rzecz do końca. Bez względu na cenę. A ja... Chyba nie. Kurwa. Nie, Johnny. Nie jesteś jak Reed. On chciał naprawić błędy przeszłości. Walczył o szanse i dla niej, i dla siebie. A ty? Ja tak naprawdę nie goniłem swoich ideałów, co? Ja po prostu uciekałem od życia. I co? Nadal uciekasz? Jakie to ma teraz znaczenie? Żyję. Żyję? Nawet nie do końca pamiętam po co. Wiesz co, Johnny? Pewnych rzeczy może lepiej nie wiedzieć. Prawda nie wyzwala, a z tajemnicami nam do twarzy? Może. A może czas, kurwa, dorosnąć. 
Dobra, koniec tego. Wstawaj. Johnny? Nie spodziewałem się po tobie takich przemyśleń. Bo pewnie wydaje ci się, że wiesz już o mnie wszystko. Hmm. Ja raczej zaskakuje mnie, że w cieniu aroganckiego chujka kryje się prawdziwy człowiek. Ta, też spierdalaj. <śmiech> Bardzo dobrze rozumiem argument wielu, że dodatek nie jest aż tak pasjonujący jak podstawowy cyberpunk ze względu na mniejszą ilość Johnego. Moi drodzy, to koniec. To koniec y, pierwszego wyboru tej ścieżki. E, nie wiem, czy jest tutaj wiele do powiedzenia w moim wykonaniu tak naprawdę. Ręczny zapis mam tam wykonany. Będziemy mogli sobie wrócić do wyboru, którego niedawno dokonaliśmy. A ten kurwa robot tutaj? A, to już jest po, po jego śmierci. Więc już mogę wam powiedzieć, no. Mam wrażenie, że ta ścieżka jest o wiele bardziej, jakby, o wiele bardziej... Nie no, kurwa, co ja gadam? Jedna i druga ścieżka łamie człowiekowi serce, jak cholera, nieważne z której strony na to spojrzeć. Nie ma tutaj chyba dobrego wyboru, który, który można podjąć, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Dosłownie, kurwa, nie ma. Albo idziemy stroną Songbird i potem ją zdradzamy, albo idziemy stroną Songbird i my jesteśmy zdradzani przez nią, ale jednocześnie mordujemy Rida, który wydawał się mieć dobre jakby ambicje w tym wszystkim, ale jednak jego ślepa wiara w to, co robił, sprawiła, że nawet przyjaciele, którym chciał pomóc, odwraca się od nich i daje im um... A, kurwa... Z tego w pizdu, szczerze mówiąc. I to tak w niesamowitej ilości. A najgorsze jest to, że jakby ufając w tej chwili, jakby idąc ścieżką Rida i jedyną ofiarą, nie, Somi, tylko jeszcze Alex chyba się nazywała, która zginęła wtedy, kiedy ją ten Kurt Hansen, o, tak się nazywał, odstrzelił, którego potem musieliśmy pokonać. No nie ma dobrych tutaj wyborów. Dajcie znać, moi drodzy, co sądziliście o tym zakończeniu, jak wam się podobało, co wy byście wybrali, ale to nie koniec jeszcze Phantom Liberty. Chciałbym wam pokazać em, drugą stronę tego zakończenia. Co się stanie, jeżeli zaufamy Ridowi? Aczkolwiek obawiam się, że to z wielkim cierpieniem dla, em, dla Somi trafi po prostu na stół FIA. Nie trafi do żadnej ukrytej kliniki, do której zabierze ją Reed, zdradzając FIA. Tylko po prostu trafi z powrotem na ich stół i no cóż, e, tak jak powiedziała, będzie AI myślącym, śniącym o tym, że kiedyś było człowiekiem. Prawdopodobnie. A jednocześnie na boku, pod stołem, e, bronią masowej zagłady. Bo jak widzieliście, co potrafi Blackwall, jest kurwa przerażający. Potrafi wyżyryć całą strukturę świata, w którym w tej chwili się poruszamy. Tak więc cóż, m, będą jeszcze kolejne odcinki, potencjalnie jakieś streamki, nadrabianie fabuły. No i jeszcze będziemy musieli zobaczyć finałowe, nowe zakończenie, które daje nam Phantom Liberty. Ale przypominam, to zakończenie jest dostępne tylko, jeżeli i Reed, i Somi żyją. Tak więc y, będę jeszcze podejmował ten drugi wybór z Somi, kiedy nie pomogę jej umrzeć. I zobaczymy, na którym zapisie gry zdecyduje się ciągnąć to wszystko dalej. No bo będę mógł sobie wybrać. Mniej więcej progres jest powiedzmy podobny w jednym i w drugim, tak więc y, to się dopiero okaże. Bo jak dokładnie teraz z tym działać, nie wiem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.